Так, появилась задача у меня сделать устройство или станочек для от разрезания пенопласта. Я сейчас утепляю дом и там в самом верху есть полость, где куда необходимо отрезать полосочки по 6 мм. Можно сделать это, конечно, пилкой. У меня есть такая пилочка, я ее отрезаю. Но нужно сделать 30 резов, поэтому будет быстрее сделать станок за полчаса или минут за 40. Вместе с тем, что я делаю еще и видео, ну, наверное, за час. Значит, что для этого нужно? Я взял обыкновенную панель. Вот, э, стенки в зал э, валяются, валяются у меня в гараже, э, в сарае. Э, необходимо такие или шпильки, или болты э, э, установлю здесь по краям шайбы для гайки для прикручивания две вот такие шайбы сюда будут надеваться надеваться сама нехромовая проволока будет ходить по болту по болту и так как она сейчас скользит по болту, я здесь сниму фаску для того чтобы она ровно фиксировалась, ходила по резьбе и фиксировалась. Пружина для натяжения нехромовой проволоки. Я, я никогда не выбрасываю пружинки, даже от авторучек сохраняю пружинки на всякий случай. Но какую из них, одну из них, они разные по жесткости, одну из них применю. И нехромовая проволока. Вот такая валялась на лет 40 в гараже. Не знаю от чего она. Тут даже изоляторы есть, может быть они пригодятся, ну и проволока. Проволока может быть разная, можно взять нехромую проволоку от какого-нибудь старого нагревательного элемента. На базаре продаются вот такие пружинные нехромовая проволока, скрученная в пружину для вот таких печек с открытой нехромовой спиралью или есть такие ремонтные наборы для утюга разной мощности то есть разной толщины проволоки на базаре такой продается ну и дрель для того чтобы просверлить отверстие а еще нужен зарядное устройство у меня или блок питания подходящий с регулировкой у меня есть зарядное устройство для аккумулятора вот такое зарядное устройство для аккумулятора. Всегда было, ему уже лет 50, наверное. У него есть регулировка ампер. Я буду сначала выставляю на самый минимум, потихонечку добавляю для того, чтобы выбрать удачный режим для них роем проволоки. Ну, все это покажу дальше. С чего начнем? Просверлю здесь и Здесь отверстие, вставлю болты, закреплю э, гайками сверху и э, установлю нехромную проволоку. Вот что было сделано. Значит, я э, прикрутил болты, э, прикрутил плотно, э, выбрал пружину самую тонкую. Э, почему? Потому что в таком случае она на витках не съезжает, а остается. Как установил, мне нужно больше. Я сюда установил, она не уезжает. Ну и вот здесь для того, чтобы переставляться легко, я тоже буду переставляться шайбой. Обыкновенная шайба она ездит туда-сюда, поэтому я вот спилил здесь внутри небольшой. Покажу. Обточил и с одной и с другой стороны заходила и заходила прямо внутрь резьбы устанавливаю определенную высоту установить можно с помощью рулетки выставляем какую-то конкретную высоту и можно подключать теперь блок питания зарядное устройство и начинать резать пенопласт.
на блоке вот я так подключил плюс и минус от зарядного устройства на блоке питания я выставил полтора ампера и все теперь можно выставил 6 сантиметров мне нужно 6 сантиметров и теперь могу спокойненько резать слышу что как видите видимо надо добавить немножко ампер режется но не так быстро наверное как мне хотелось бы немножко оттягивается проволока ну это меня устроит могу сейчас немножко добавить рез получается хороший ну, вот такие такой станок получился ну, за полчаса точно если добавить немножко регулировать можно я могу отрезать повторяйте очень удобно и быстро подписывайтесь на мой канал где есть много очень вариантов ремонта различной бытовой техники.